நீ ஏன் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துக்காரன் தானே நாம் தமிழர் நாம் தமிழர் சொல்ற நீ என்ன தமிழரா நீ ஏன் மலையாளி தானப்பா மலையாளிகள் போராடுகிறார்கள் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மொத்தத்தை இணைத்து ஐக்கிய கேரளம் என்ற கேரளா என்ற தனி மாநிலத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற தீர்மானங்களை நிறைவேற்றி பலவிதமான வேலைகளை அவர்கள் செய்கிறார்கள் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி பக்கம் எல்லாம் அருவாள் பேமஸ் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் வெட்டுத்தி பேமஸ் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை என்னை தாத்தனும் வாட்டனும் அடிபட்டு இடிபட்டு வதைபட்டு தன்னுடைய இரத்தத்தை வேர்வையாக சிந்தி உயிர் தியாகம் செய்து கிடைத்த எங்களுடைய சுதந்திரத்தை எவனாவது அதை சிதைக்க வேண்டும் என்று நினைத்தீர்கள் என்றால் அந்த வெட்டோத்தி உனக்கு கண்ணு முன்னாடி ஞாபகம் வந்து விட்டு போக வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த மண்ணின் மைந்தர்கள் தமிழர்களாக இல்லாமல் மலையாளிகளாக இருந்திருந்தால் இன்றைக்கு என்னுடைய வாயில் இருந்து வருகிற வார்த்தை மலையாளமாக இருந்திருக்கும் நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் கேரளாவில் இருந்து நாம் பிரியவில்லையா என்று கேட்கலாம் கட்டாயம் கேரள மாநிலத்தில் இருந்து நாம் பிரியவே இல்லை காமராஜருக்கு எதிராக கருணாநிதியை இந்த மண்ணிலே கூட்டிக் கொண்டு வந்து திமுகவோடு கூட்டணி வைத்து காமராஜருக்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்தார்கள் உலகில் எந்த தலைவரும் எந்த கட்சியும் இழிவுபடுத்தாத அளவிற்கு சாதி ரீதியாக மத ரீதியாக எங்கள் தாத்தன் காமராஜரை இழிவுபடுத்திய கருணாநிதியினுடைய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு இன்றைக்கும் ஒரு கப் தீக்கு கோபாலபுரத்து ஓசி சோத்து காசப்பட்டு எங்கள் தாத்தன் காமராஜரை இழிவுபடுத்திய கருணாநிதியோடு இன்றைக்கும் கூட்டணி வைத்துக் கொண்டு காமராஜருடைய பெயரை பேசுகிறீர்களே உங்களுக்கு என்ன யோக்கியதை இருக்கிறது என் தாத்தன் காமராஜர் பேசுறதுக்கு நம்முடைய வரலாற்றை தெளிவாக நீங்கள் பதிய வைக்க வேண்டும் பெரும் சிக்கல் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருக்கிறது என்னிடமே பல பேர் கேட்பதுண்டு நீ என்னப்பா நீ நாம் தமிழர் நாம் தமிழர் சொல்ற நீ என்ன தமிழரா நீ ஏன் மலையாளி தானப்பா நீ ஏன் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துக்காரன் தானே இது சொல்வது பிற மாவட்டத்தை சார்ந்தவன் சொல்வது கூட நமக்கு பிரச்சனை இல்லை கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருப்பவனே சொல்கிறான் நீ என்ன நாம் தமிழர் கட்சியில் இருக்கிற நீ தமிழனா ஆமா நான் தமிழன் தான் நீ எப்போ தமிழன் நான் தொல்காப்பியர் காலத்தில் இருந்தே தமிழனப்பா நான் தொல்காப்பியனுடைய நேரடி வாரிசுகள் இந்த மண்ணின் மைந்தர்கள் ஆனா நம்மால சொல்றான் அப்படி எல்லாம் இல்ல நம்ம வந்து கேரளாவோடு இருந்தோம் கேரளாவோடு இருந்த போது நம்ம எல்லாம் மலையாளிகளாகத்தான் இருந்தோம் எப்போது நாம் தமிழ்நாட்டோடு நாம் இணைந்தோமோ அப்போதுதான் நான் தமிழனாக மாறினோம் என்று சொல்கிறார்கள் இது எவ்வளவு பெரிய ஒரு முட்டாள்தனமான வாதம் யாரை கேட்டாலும் இந்தியாவுக்கு எப்போது சுதந்திரம் கிடைத்தது என்று கேட்டால் எல்லோரும் சொல்வார்கள் ஆகஸ்ட் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைத்தது என்று தமிழ்நாட்டினுடைய எதிர்கட்சி தலைவர் ஐயா ஸ்டாலின் அவர்களை தவிர வேறு எல்லோரும் சரியாக சொல்வார்கள் குமரி மாவட்டத்தினுடைய வரலாறு என்பது உண்மையிலே பெரும்பாலான மக்களுக்கு குழப்பமான ஒரு வரலாறு நம்முடைய வரலாற்றில் எந்த குழப்பமும் இல்லை நம்முடைய வரலாறு தெளிவான வரலாறு அல்ல நம்முடைய வரலாற்றை புரிந்து கொள்வதில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை தாண்டி பிற மாவட்டங்களில் உள்ள மக்களும் சரி என் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள மக்களுக்கும் சரி இந்த மண்ணினுடைய வரலாற்றை பற்றி ஒரு தெளிவான ஒரு புரிதல் இல்லாத ஒரு சூழல் தான் இங்கே நிலவி வருகிறது நவம்பர் ஒன்னு உள்ளூர் விடுமுறை குமரி மாவட்டத்திற்கு அது ஏன் உள்ளூர் விடுமுறை என்று கேட்டால் எல்லோரும் சொல்வார்கள் அது நம்ம கேரளாவில் இருந்து பிரிந்து தமிழ்நாட்டோடு கன்னியாகுமரி மாவட்டம் இணைந்தது அதனால் நமக்கு விடுமுறை விடுகிறார்கள் என்பது நவம்பர் மாதம் ஒன்றாம் தேதி கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கேரள மாநிலத்தில் இருந்து பிரிந்து தமிழ்நாட்டோடு இணைந்த நாள் நாள் என்பதுதான் நம்முடைய கருத்து உண்மையிலேயே சுதந்திரம் கிடைத்த நமக்கு விடுதலை கிடைத்த நாள் தொடங்கி இந்த நாள் வரை தவறாக போலியாக பிரச்சாரம் செய்யப்படுகிற ஒரு கருத்து தான் இந்த கருத்து நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் கேரளாவில் இருந்து நாம் பிரியவில்லையா என்று கேட்கலாம் கட்டாயம் கேரள மாநிலத்தில் இருந்து நாம் பிரியவே இல்லை ஏன் பிரியவில்லை ஏனென்றால் கேரளா என்ற மாநிலம் உருவாக்கப்பட்ட நாளும் குமரி மாவட்டம் உருவாக்கப்பட்ட நாளும் ஒரே நாள் தான் கன்னியாகுமரி என்ற மாவட்டம் உருவாக்கப்பட்டது நவம்பர் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அதே நாளில் தான் கேரளா என்ற மாநிலம் உருவாகிறது இல்லாத ஒரு மாநிலத்தில் நாங்கள் எப்படி தான் இருக்க முடியும் இந்த கேள்வியை ஒருவர் கேட்டானா கேரளாவில் இருந்து பிரிந்தோம் கேரளாவில் இருந்து பிரிந்தோம் அந்த மாநிலம் உருவான நாள் தான் இந்த மாவட்டமே உருவாகி இருக்கிறது இதை என் மக்கள் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளணும் இது ஒரு தவறான வரலாறு அப்படி என்றால் நம் யாரிடம் இருந்து பிரிந்தோம் என்ற கேள்வி உங்களுக்குள் எழலாம் கட்டாயம் எழ வேண்டும் யாரிடம் இருந்து பிரிந்தோம் திருவிதாங்கூர் கொச்சி மாநிலத்தில் இருந்து பிரிந்தோம் அப்படித்தான் நாம் இதை பதிவு செய்திருக்க வேண்டும் இத்தனை ஆண்டு காலமாக மாறாக கேரளா 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 என்று சொல்லியே பழகிவிட்டோம் திருவிதாங்கூர் கொச்சி என்று சொல்லலாம் திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்தில் இருந்து பிரிந்தோம் என்று கூட சொல்லலாம் அது கூட ஓரளவுக்கு சரியானதாகத்தான் இருக்குமே தவிர கேரளாவில் இருந்து பிரிந்தோம் கேரள மாநிலத்தில் இருந்து பிரிந்தோம் என்பது முற்று முழுதுமாக ஒரு தவறான வரலாறு கேரளாவோடு இல்லை என்
பதினெட்டாம் நூற்றாண்டிலே திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானம் உருவாகிறது அதற்கு முன்பு எப்படி எங்கே இருந்தோம் நாம் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டிலே திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானம் உருவாவதற்கு முன்பு வேணாடு என்ற வேணாடாகத்தான் இந்த நிலப்பரப்பு இருந்தது கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரி தொடங்கி கிட்டத்தட்ட வர்கலா வரைக்கும் வேணாடாகத்தான் இருந்தது தமிழ் மன்னர்கள் தான் இந்த மண்ணை ஆட்சி செய்தார்கள் வேண்டுமென்றால் நீங்கள் பார்க்கலாம் அருகில் இருக்கிற பத்மநாபுரம் அரண்மனையிலே கூட போய் பார்க்கலாம் அத்தனை கல்வெட்டுகளும் தமிழில் தான் இருக்கும் வேணாட்டினுடைய ஆட்சி மொழியாக தமிழ் தான் இருந்தது அப்ப எப்படி திருவாங்கூர் உருவாச்சு எப்படி மலையாளம் அந்த மண்ணிலே திணிக்கப்பட்டது என்றால் வேணாடு வேணாட்டிற்கு பின்பதாக ஐயா மார்த்தாண்டவர்மா அவர்களுடைய அரசு அமைகிறது அவர் என்ன செய்கிறார்னா திருவாங்கூர் என்று மாத்துகிறார் திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானம் என்று வேணாட்டை மாத்துகிறார் மாற்றிவிட்டு அந்த எல்லை வர்கலா வரைக்கும் இருந்த எல்லையை அப்படியே கிட்டத்தட்ட கொச்சின் வரைக்கும் அவர் மாத்துகிறார் விரிவு செய்கிறார் அந்த சமஸ்தானத்தை திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானம் வர்கலாவில் இருந்து கிட்டத்தட்ட கொச்சின் வரைக்கும் விரிவடைகிறது அப்ப என்னாவது இயற்கையாவே அந்த மண்ணில் மலையாளிகள் அதிக பெரும்பான்மையாக்கப்படுகிறார்கள் எல்லைகள் விரிவானபடியால் அப்ப இந்த மண்ணின் பூரோடி மக்கள் தமிழர்கள் இந்த மண்ணிலே சிறுபான்மையாக்கப்படுகிறார்கள் இதுதான் சிக்கல் பெரும்பான்மை சிறுபான்மையின் மீது தொடுத்த அடக்குமுறைதான் குமரி விடுதலைக்கான விதை என்பதை என்னுடைய அன்பு மக்கள் நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளணும் நாம் எந்த காலத்திலும் தம் மலையாளிகள் அல்ல எந்த காலத்திலும் நாம் மலையாளிகளாக இருந்ததே அல்ல அதுவும் குமரி மாவட்டம் என்பது இன்றைக்கு நேற்றைக்கு அல்ல தொல்காப்பியர் காலத்தில் இருந்தே தமிழ்நாட்டினுடைய தென்னெல்லையாக இருந்தது குமரி மாவட்டம் தான் தெளிவாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது தொல்காப்பியத்திலே வட வேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடை தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் என்று நூறாண்டு இருநூறு ஆண்டு இல்லப்பா திருவிதாங்கூர் என்ற பெயர் உருவாவது இல்லப்பா அதற்கு பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தமிழர் நாட்டினுடைய தென்னெல்லையாக குமரி மண் தான் இருந்தது இது வரலாற்று உண்மை இதை என் அன்பு மக்கள் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளணும் நம் மலையாளிகள் அல்ல எந்த காலத்திலும் நாம் மலையாளிகளாக இருந்ததும் இல்லை இருக்க போறதும் இல்லை இதை இந்த வரலாற்று புரிதல் இந்த வரலாற்று தெளிவு எனக்கு தெரிந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருக்கிற கிட்டத்தட்ட எண்பது சதவீத மக்களுக்கு கூட இல்லை எல்லோரும் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மலையாளிகள் தானே நம்ம மலையாளிகள் தானே அப்படி அல்ல அப்படி அல்ல தூய தமிழர்கள் நாம் மரபணுவில் துளி கூட மாற்றமடையாத தூய தமிழர்கள் தான் இந்த மண்ணின் மைந்தர்கள் நாம் என்பதை அறிவார்ந்த மக்கள் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளணும் தொல்காப்பியருடைய வாரிசுகள் அப்பா நாம் தொல்காப்பியர் மலையாளியா தொல்காப்பியர் மலையாளத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதங்கோ டாசனுடைய நேரடி வாரிசுகள் நாம் மக்கள் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளணும் இந்த வரலாற்றை எல்லாம் அப்போது ஏன் இந்த போராட்டம் தேவைப்படுகிறது திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்திலே அங்கம் வகித்த இந்த நிலப்பரப்பு முழுமைக்கும் ஏன் அங்கிருந்து பிரிந்து தமிழ்நாட்டோடு சேர வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் வந்தது என்பதை என் அன்பு மக்கள் நீங்கள் தெளிவாக உள்வாங்கிக் கொள்ளணும் பெரும்பான்மை மலையாளிகள் இந்த மண்ணில் சிறுபான்மை மக்களாக்கப்பட்ட தமிழர்கள் மீது பலவிரம விதமான அடக்குமுறைகளை ஏவுகிறார்கள் உலகின் மூத்த மொழியான தமிழ் மொழியை பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்ற ஒற்றை காரணத்திற்காக நம் மீது பல விதமான அடக்குமுறைகள் இந்த மண்ணிலே கட்டவிழ்க்கப்பட்டது மலையாளம் இந்த நிலப்பரப்பின் ஆட்சி மொழியாக்கப்பட்டது தமிழ் மொழி மறுக்கப்பட்டது மறைக்கப்பட்டது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிதைக்கப்பட்டு தமிழ் மொழி முற்றுமுழுதுமாக இந்த மண்ணில் அழிக்கப்பட்டு வந்தது மலையாளம் படித்தால் தான் வேலை கிடைக்கும் என்ற நிலை இந்த மண்ணிலே உருவானது தமிழ் படிப்பதற்கு என்று எந்த பள்ளிக்கூடமும் இல்லை சில தனியார் பள்ளிகளில் மட்டும்தான் தமிழ் படிப்பதற்கான ஒரு சூழலும் வாய்ப்பும் இருந்தது மற்ற அத்தனை அத்தனை பகுதிகளிலும் அத்தனை அரசு பள்ளிகளிலும் நீங்கள் மலையாளம் தான் கட்டாயம் படிக்க வேண்டும் என்று மலையாள மொழி இந்த மண்ணிலே திணிக்கப்பட்டது திருவிதாங்கூருடைய எப்படி இன்றைக்கு இந்தியாவினுடைய ஆட்சி மொழியாக இந்தி இருக்கிறதோ எப்படி தமிழை அழித்து தமிழை பழித்து இந்தியா இந்த மண்ணிலே திணிக்கிறானோ அதே போன்று திருவாங்கூர் அன்றைக்கு தமிழ் மொழியை பழித்து மலையாள மொழியை இந்த மண்ணிலே திணித்துக் கொண்டிருந்தார் திணித்தார் இங்கே நாம் நீங்கள் சொல்லுவது போல் ஒருவேளை நம்முடைய முன்னோர்கள் இந்த மண்ணின் மைந்தர்கள் தமிழர்களாக இல்லாமல் மலையாளிகளாக இருந்திருந்தால் இன்றைக்கு என்னுடைய வாயில் இருந்து வருகிற வார்த்தை மலையாளமாக இருந்திருக்கும் அன்னைக்கு மலையாளிகள் போராடுகிறார்கள் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மொத்தத்தை இணைத்து திருவிதாங்கூர் கொச்சி சமஸ்தானம் அத்தனையும் இணைத்து ஐக்கிய கேரளம் என்ற கேரளா என்ற தனி மாநிலத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற தீர்மானங்களை நிறைவேற்றி பலவிதமான போராட்டங்களை பலவிதமான வேலைகளை அவர்கள் செய்கிறார்கள் ஐக்கிய கேரளம் உருவாக்க வேண்டும் என்று மலையாளிகள் முடிவெடுத்த போது ஒருவேளை அந்த மண் அந்த முடிவை நம்முடைய முன்னோர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு நாங்களும் ஐக்கிய கேரளம் உருவாகுவதற்கு உங்களோடு வந்து நிற்கிறோம் என்று ஐக்கிய கேரளத்திற்காக போராடி இருந்தால் நாம் சொல்லலாம் நாமும் மலையாளிகள் தான் என்று ஆனால் அந்த வரலாறு வேறு நடந்த சம்பவம் வேறு 
எப்போது ஐக்கிய கேரளம் உருவாக்க வேண்டும் என தீர்மானம் அந்த மண்ணில் நிறைவேற்றப்பட்டதோ அடுத்த நொதி நொடி பொழுதே கேரளா என்ற சொல்லுக்கும் மலையாளம் என்ற சொல்லிற்கும் எங்களுக்கும் துளியளவு சம்பந்தமே இல்லை நாங்கள் மலையாளிகள் இல்லை நாங்கள் உலகின் மூத்த மொழியான தமிழ் மொழியை தாய்மொழியாக கொண்ட தமிழர்கள் எனவே தமிழர் நாட்டினுடைய தென்னிலையாகத்தான் இலக்கிய காலம் தொட்டே எங்களுடைய குமரி இருந்தது எங்களுடைய இலக்கிய ஆதாரத்தை பேணி பாதுகாக்க வேண்டியது குமரி தமிழர்கள் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருவருடைய கடமை என்பதை தெளிவாக உணர்ந்து ஐக்கிய கேரளம் மலையாளி முன்வைக்கப்பட்ட போது மலையாளியை எதிர்த்து ஐக்கிய கேரளம் அல்ல நாங்கள் தமிழர்கள் நாங்கள் ஐக்கிய தமிழகம் படைப்போம் என்று குமரி மாவட்டத்தை தமிழகத்தோடு இணைக்க வேண்டும் என்ற போராட்டத்தை முன்னின்று நடத்தி பதினோரு உயிர் பதினோரு உயிர் பட்டம் தானுபுலை மலையாள இனவரி அரசு பட்டம் தானுபுலையினுடைய திருவிதாங்கூர் அரசு நடத்திய துப்பாக்கி சுட்டு போராட்டத்திலே பதினொன்று தமிழர்கள் சுட்டு படுகொலை செய்தார்கள் ஏதோ இன்னைக்கு கிடைத்திருக்கிற சுதந்திரம் என்பது சாதாரண சுதந்திரம் அல்ல பதினொன்று உயிர்கள் பதினோரு உயிர்கள் தங்களுடைய மூச்சு காற்றை இந்த மண்ணிலே நமக்கு விடுதலை காற்றாக சுவாசிக்க விட்டு சென்ற சென்றதால் நமக்கு கிடைத்த விடுதலை தான் இந்த விடுதலை என்பதை நம் ஒவ்வொரு அடுத்த தலைமுறைக்கும் நாம் தெளிவாக நாம் கடத்தி கொண்டிருக்க வேண்டும் பலவிதமான அடக்குமுறைகள் இந்த மண்ணிலே நடத்தப்பட்டது போராடுகிற போராளிகள் அடிக்கப்பட்டார்கள் சிதைக்கப்பட்டார்கள் வதைக்கப்பட்டார்கள் சிறைச்சாலையிலே அணு அணுவாக சித்திரை வாதைக்குள்ளானார்கள் அத்தனை போராட்டங்களையும் போராட்டங்களையும் கடந்து அத்தனை சவால்களையும் தாண்டி அத்தனை அடக்குமுறைகளையும் கடந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி பெரும் மூச்சு காற்றை விட்டு நமக்கு கிடைத்ததுதான் இந்த சுதந்திரம் என்பதை என் அன்பு மக்கள் நாம் மறந்துவிடவே கூடாது அதை நாம் மனதில் ஏந்தி கொள்ள வேண்டும் அது இப்ப புதுசா ஒரு கும்பல் புதுசா இல்ல அப்போதே இருந்ததுதான் அது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் என்பது தமிழ்நாட்டிற்கு சொந்தமானது அல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று நவம்பர் மாதம் ஒன்றாம் நாள் அது நமக்கு கருப்பு தினம் பிளாக் டே நம்முடைய நமக்கு அது கருப்பு தினம் நாம் அதை கருப்பு தினமாகத்தான் அனுசரிக்க வேண்டும் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கேரளாவோடு இணைக்கப்படுகிற வரையிலும் நாம் இதை கருப்பு தினமாகத்தான் அனுசரிக்க வேண்டும் என்று பலர் இங்கே பல முயற்சிகளை எல்லாம் எடுத்து வருகிறார்கள் இவர்களுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் இந்த மண்ணை எப்படியாவது கேரளாவிற்குள் சேர்த்து விட வேண்டும் கேரளாவோடு இணைத்து விட வேண்டும் என்பதுதான் இவர்களுடைய கோரிக்கை நாங்க எங்க தாத்த நேசமணியும் அவரோடு சேர்ந்து நின்ற போராளிகளும் ஒன்பது தாலுக்காக்களை கேட்டார்கள் ஒன்பது தாலுக்காக்களை அந்த ஒன்பது தாலுக்காக்களில் வெறும் நான்கரை தாலுகா மட்டும்தான் அவர்களுக்கு கிடைத்தது அன்னைக்கு நம்ம மீதமுள்ள நான்கரை தாலுகாக்கள் இருக்கிறது தேவிகுளம் பீர்மேடு நெய்யாற்றுங்கரை சித்தூர் செங்கோட்டை காடு பகுதிகள் எல்லாம் இன்றைக்கும் அன்றைக்கு நம்முடைய முன்னோர்கள் கேட்ட பகுதிகள் நமக்கு கிடைக்கல இப்ப நாங்க என்ன கோரிக்கையில் இருக்கிற என்ன முடிவுல இருக்கணும்னா எங்களுடைய தாத்தன்கள் நடத்திய விடுதலை போராட்டம் என்பது அது முழுமை அடையவில்லை ஏனென்றால் ஒன்பது தாலுக்காக்களை கேட்டார்கள் வெறும் நான்கரை தாலுக்காக்கள் மட்டும்தான் கிடைத்தது இந்த போராட்டம் எப்போது முழுமையடையும் என்றால் அவர்களுடைய போராட்டம் எப்போது முழுமையடையும் என்றால் மீதம் உள்ள நான்கரை தாலுக்காக்களை எப்போது இந்த மண் இந்த எப்போது இந்த தமிழ்நாட்டோடு நாம் மீண்டும் சேர்க்கிறோமோ அன்றைக்குத்தான் இந்த போராட்டம் உண்மையான வெற்றி அடையும் என்பதை நாங்கள் தெளிவாக உணர்ந்து இந்த மண் இந்த மண்ணில் மண்ணில் இருந்து நம்மிடம் நாம் விடுபட்ட மீதம் உள்ள நான்கரை தாலுக்காக்களையும் தமிழ்நாட்டோடு இணைக்கும் வரைக்கும் சீமா சீமானும் சீமானின் தம்பிகளும் நாங்களும் ஓயமாட்டோம் என்ற முடிவெடுத்து நாங்கள் இந்த காலத்தில் நிற்கிறோம் எங்க கிட்ட வந்து நாங்க வாங்கினதையும் மறுபடி திருப்பி திருப்பி எடுத்துட்டு போலான்னு ஒரு கூட்டம் திருநெல்வேலி பக்கம் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி பக்கம் எல்லாம் அருவாள் ஃபேமஸ் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல வெட்டூத்தி ஃபேமஸ் இதை ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை ஏனை தாத்தனும் பாட்டனும் அடிபட்டு இடிபட்டு வதைபட்டு தன்னுடைய இரத்தத்தை வேர்வையாக சிந்தி உயிர் தியாகம் செய்து கிடைத்த எங்களுடைய சுதந்திரத்தை எவனாவது அதை சிதைக்க வேண்டும் என்று நினைத்தீர்கள் என்றால் அந்த வெட்டோத்தி உனக்கு கண்ணு முன்னாடி ஞாபகம் வந்து விட்டு போக வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நான் இதை சொல்கிறேன் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் படித்த பண்பட்ட மக்கள் அதிகம் உள்ள மாவட்டம் காலம் காலமாக இரண்டு கட்சிகள் இந்த மண்ணிலே ஆட்சி செய்து வருகிறது இங்க சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எல்லோரும் திமுக காங்கிரஸ் பிஜேபி கூட்டு கட்சிகளை சார்ந்தவர்கள் தான் இல்லை என்றால் அவர்களோடு கூட்டணி வைத்திருக்கிற திமுக அதிமுக கட்சிகளை சார்ந்தவர்கள் தான் இங்க எல்லோரும் பிஜேபி வரைக்கும் இன்னைக்கு காமராஜருடைய பெயரை சொல்லி அரசியல் செய்து கொண்டிருக்கிறார் காங்கிரஸ் ஒருபுறம் காமராஜருக்கு நாங்கள் தான் அத்தாரிட்டி காமராஜரை நாங்கள் தான் இந்த மண்ணிலே கொண்டு வந்தோம் காமராஜர் காங்கிரஸ் கட்சிக்காகத்தான் உழைத்தார் எனவே காமராஜர் 
எங்களுக்கு தான் சொந்தம் என்று காங்கிரஸ் கட்சி இந்த மண்ணில் அரசியல் செய்து கொண்டிருக்கிறது நான் இங்கே கூடியிருக்கிற பெருமக்களிடம் நான் ஒன்றை சொல்கிறேன் உண்மையிலே சொல்கிறேன் காங்கிரஸ் என்ற கட்சிக்கும் காமராஜர் என்ற கட்சிக்குமான தொடர்பு காமராஜர் இறந்த பின்பு அல்ல காமராஜர் உயிரோடு இருந்த போது இருந்து இருக்கும் காலத்திலேயே காமராஜருக்கும் காங்கிரசுக்குமான தொடர்பு அறுந்து போ அறுந்து போனது ஏன் இதே நாகர்கோயில் இதே கன்னியாகுமரி இல்ல ஐயா காமராஜர் போட்டியிடுறாரு எந்த கட்சியில போட்டிக்கிட்டார் இன்றைக்கு இருக்கிற இந்திரா காங்கிரஸ் இல்லையா இல்ல இந்திரா காங்கிரஸ் இருந்து விலகி ஸ்தாபன காங்கிரஸ் இல்லையா காமராஜர் போட்டியிடுறாரு காமராஜர் ஸ்தாபன காங்கிரஸ்ல போட்டிடுறாரு காமராஜரை எதிர்த்து இதே கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலே காமராஜரை எதிர்த்து பிரச்சாரம் செய்தது யார் தெரியுமா இன்றைக்கு வீதி வீதியாக காமராஜரை காமராஜர் ஆட்சியை தருவோம் காமராஜர் எங்களுடைய தலைவர் காமராஜர் நல்ல போன்ற நல்லாட்சியை தருவோம் என்று முழங்கிக் கொண்டிருக்கிறதே காங்கிரஸ் கட்சி இந்திரா காந்தியினுடைய பேரனான ராகுல் காந்தியினுடைய காங்கிரஸ் கட்சி முழங்கிக் கொண்டிருக்கிறது அல்லவா அதே இந்திரா காங்கிரஸ் தான் அன்றைக்கு காமராஜருக்கு எதிராக கருணாநிதியை இந்த மண்ணிலே கூட்டிக் கொண்டு வந்து திமுகவோடு கூட்டணி வைத்து காமராஜருக்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்தார்கள் பிரச்சாரம் சாதாரண பிரச்சாரம் இல்லைங்க என்ன பிரச்சாரம் செய்தார் தெரியுமா இந்த நிலப்பரப்பு முழுமைக்கும் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் வந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்து மக்களிடம் காமராஜரை எதிர்த்து கேட்கிறார் ஐயா கருணாநிதி பிரச்சாரம் என்ன தெரியுமா உங்கள் வாக்கு வந்த நாடா இருக்கா சொந்த நாடா இருக்கா உங்கள் வாக்கு வேல் நாடா இருக்கா சிலுவை நாடா இருக்கா உங்கள் வாக்கு மேரையின் மகனுக்கா சிவகாமியின் மகனுக்கா என்று எங்கள் பெருந்தலைவன் காமராஜரை உலகின் உலகில் எந்த தலைவரும் எந்த கட்சியும் இழிவுபடுத்தாத அளவிற்கு சாதி ரீதியாக மத ரீதியாக எங்கள் தாத்தன் காமராஜரை இழிவுபடுத்தி அவருக்கு எதிராக இந்த நிலப்பரப்பு முழுமைக்கும் பிரச்சாரம் செய்த கருணாநிதியினுடைய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு இன்றைக்கும் ஒரு கப்பு தீக்கு கோபால பொறுத்து ஓசி சோத்து காசப்பட்டு எங்கள் தாத்தன் காமராஜரை இழிவுபடுத்திய கருணாநிதியோடு இன்றைக்கும் கூட்டணி வைத்துக் கொண்டு காமராஜருடைய பெயரை பேசுகிறீர்களே உங்களுக்கு என்ன யோக்கியதை இருக்கிறது என் தாத்தன் காமராஜர் பேசுறதுக்கு என்ன யோக்கியதை இருக்கு நீ ஒன்னில் காமராஜர் பேசு இல்ல கருணாநிதிய பேசு செட் ஆகாது உனக்கு ரெண்டும் என் தாத்தனை இழிவுபடுத்திய அவன் கருணாநிதி இதே மண்ணில என் தாத்தனை இழிவுபடுத்திய கருணாநிதியோடு இன்றைக்கும் கூட்டணி வைத்து வருகிறாய் என்றால் இந்த மக்கள் படித்த பண்பட்ட மக்கள் இந்த மண்ணிலே நாம் இருந்து என்ன பயன் சட்டை பிடிச்சு கேட்டிருக்க வேண்டாமா காமராஜருடைய பக்தர்கள் தொண்டர்கள் விசுவாசிகள் இந்த மண்ணிலே இருப்பீர்களே நீங்களாவது கேட்க வேண்டாமா இந்த காங்கிரஸ் காரனிடம் இவனுக்கும் காமராஜருக்கும் தொடர்பு வந்து பலகாரமாகிவிட்டது அது காங்கிரஸ்ல இருக்கிற டெல்லி மேலிடத்துக்கு தெரியும் அவனுக்கு தெரியும் இங்க இந்த காமராஜர் வந்து நம்ம ஐயா ராகுல் காந்திக்கு தெரியும் நம்ம நம்ம பாட்டி இந்திரா காந்தி கிட்ட சண்டை போட்டுக்கிட்டு அவர் போயிட்டு ஸ்தாபன காங்கிரஸ்ல அவர் சேர்ந்து விட்டார் நமக்கும் அவருக்குமான தொடர்பு அறந்து போய் பல ஆண்டு காலம் ஆகிவிட்டது என்று ராகுல் காந்திக்கு தெரியும் அதனால் தான் இந்த முறை கூட பாராளுமன்றத்து பாராளுமன்றத்து வளாகத்தில் இருக்கிற காமராஜர் சிலைக்கு இந்த முறை அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி காந்தி ஜெயந்தி வந்தது இல்ல காந்தி ஜெயந்தி வந்த போது இந்தியா முழுமைக்கும் உள்ள காந்தி சிலைகளுக்கு எல்லாம் தேடி தேடி மாலை போட்ட காங்கிரஸ்காரர்கள் பாராளுமன்ற வளாகத்தில் இருக்கிற காமராஜர் சிலைக்கு ஏன் நீ மாலை போடல நீங்க நினைக்கலாம் காந்தி ஜெயந்தி கேப்பா காமராஜருக்கு மாலை போடலாம் என்று காந்தி ஜெயந்தி வந்த அதே நாளில் தான் காமராஜருடைய நினைவு நாளும் போட்டிருக்க வேண்டும் அல்லவா போடல என்றால் அவனுக்கு தெளிவாக தெரிகிறது இங்க இருக்கிற ஒன்று ரெண்டு பேரு வேற வழி இல்லாம அவனுக்கு சில பேருக்கு வேற வழி இல்ல காமராஜர் பேசித்தானாக வேண்டும் பேசுகிறான் இன்னும் தொண்ணூறு சதவீதம் காங்கிரஸ்காரர்களுக்கு அந்த வரலாறே தெரியாது எனவே என் மக்கள் இதை புரிந்து கொள்ளணும் அப்ப காங்கிரசுக்கு காமராஜரை பற்றி பேச இருக்கிறதா இல்லை என்றால் பிஜேபி இருக்கிறதா ஐயா பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தான் இன்றைக்கு இந்த மண்ணிலே வாழும் காமராஜராம் பிஜேபி சொல்கிறது நாங்களும் காமராஜர் போன்ற ஆட்சியை இந்த மண்ணிலே கொடுப்போம் என்று பிஜேபி காரணம் சொல்கிறான் காமராஜரை இன்றைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூக்கி பிடிக்கிறான் யாரு இந்த பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் இவன் என்ன செய்தான் தெரியுமா காமராஜரை எதிர்த்து காங்கிரஸ் காரனாவது கருணாநிதியை கூட்டிட்டு வந்து பிரச்சாரம் தான் செய்தான் ஆனால் இவன் இவர் காமராஜர் டெல்லியிலே ஓய்வெடுத்து கொண்டிருந்த போது அவரை உயிரோடு பெட்ரோல் ஊற்றி கொளுத்தி கொலை செய்ய முயற்சித்தவன் தான் இந்த ஆர் எஸ் எஸ் சங் பரிவார அமைப்புகள் உனக்கு என்ன அருகதை இருக்கிறது என் தாத்தன் காமராஜரை பற்றி பேசுவதற்கு இந்த கட்சி இந்தியாவிலேயே காமராஜரை பற்றி பேசுவதற்கு ஒரே தகுதி ஒரே கட்சிக்கு இருக்கிறது என்றால் அது நாம் தமிழ் கட்சிக்கு மட்டுமாகத்தான் இருக்கிறது ஏதோ சும்மா போன போக்கில் பேசிட்டு போகல அதற்கான காரணம் நான் சொல்கிறேன் காமராஜரிடம் தெளிவாக கேட்கிறார்கள் ஒரு முறை ஐயா அரசியல் அரசியல் சொல்றாங்களே ஐயா அரசியல் என்றால் என்ன ஐயா என்று கேட்கிறார்கள் தெளிவாக நெற்றி போட்டிலே ஆணி அடித்தது போல் ஒற்றே வரியிலே சொல்லி முடிக்கிறார் அரசியல் என்பது
முழுக்க முழுக்க மக்களுக்கு செய்யும் சேவை என்பதை நெஞ்சில் ஏந்தி பயணித்தால் அல்லவா அதே தத்துவத்தை அதே அரசியல் என்றால் குடும்பத்திற்கும் குடும்பத்திற்கு கொள்ளை அடிக்கிற தொழில் அல்ல அது மாறாக மக்களுக்கு செய்யும் சேவை என்று காமராஜர் அண்டைக்கு சொல்ல வார் சொன்ன வார்த்தைகளை இன்றைக்கும் எங்களுடைய நெஞ்சிலே ஏந்தி கொண்டு அரசியலிலே களத்திலே நாங்கள் இருக்கிறோம் அல்லவா அதனால் தான் சொல்கிறேன் காமராஜருடைய கருத்தியலை ஏற்று அவருடைய கனவை நனவாக்குவதற்காக இந்த களத்தில் இருக்கிற நாம் தமிழர் கட்சிக்கு மட்டும் தான் எங்களுடைய தாத்தன் காமராஜரை பற்றி பேசுவதற்கு உரிமை இருக்கிறது என்பதை நான் சொல்கிறேன் நம்முடைய அடுத்த தலைமுறைக்கும் நாம் நம்முடைய வீரம் செறிந்த வரலாற்றை நாம் தெளிவாக அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்த வேண்டும் என்பதை கேட்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்